அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தையும் வாலினையும் தெரிவித்துக் கொண்டு கடந்த மூன்று நாட்களாக சிலப்பதிகாரம் முத்தமிழ் காப்பியம் என்ற பன்னாட்டு கருத்தரங்கை மிக நேர்த்தியாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஐந்து நாள் பன்னாட்டு கருத்தரங்கத்தை மிக அழகாகவும் நேர்த்தியாகவும் கச்சிதமாகவும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற கேரள பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தமிழ் துறைக்கு நான் தலை வணங்குகிறேன் அந்த பேராசிரிய பெருமக்களுக்கும் இந்த இணையம் வாயிலாக இந்த கருத்துறையை கேட்பதற்கு கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து உங்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கேரள பல்கலைக்கழகத்திற்கு ஒரு செம்மாந்த சிறப்பும் நீண்ட நெடிய பாரம்பரியமும் உண்டு மிகப்பெரிய ஆளுமைகளையெல்லாம் உருவாக்கியிருக்கின்ற ஒரு சிறந்த பல்கலைக்கழகம் எனக்கு எப்போதும் அந்த பல்கலைக்க கழகத்தின் மீது ஒரு ஈடில்லாத ஒரு மரியாதையும் ஒரு வியப்பும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் எனது முனைவர் பட்ட ஆய்வுக்காக நான் ஒரு பதினைந்து நாள் அங்கு தங்கியிருந்தேன் அந்த சூழல்களை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த சுற்றுப்புற சூழல் அந்த பல்கலைக்கழகம் அமைந்திருக்கின்ற அந்த தோற்ற பின்புலம் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு அந்த ஸ்காலர்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஆங்கிலத்துல அந்த மாதிரியான ஒரு பண்பை நான் உள்வாங்கி இருக்கின்றேன் ஒரு நல்ல சூழல் சூழல் அந்த மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் எல்லாம் அங்கு உருவாகி இருக்கின்றதை நான் ஒரு வியப்பாக பார்ப்பதுண்டு அப்படிப்பட்ட அந்த கேரள பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தமிழ் துறையில் எனது எழுதகை நண்பர்களாக இருக்கின்ற பேராசிரியர் பெருமக்களை அன்போடு நான் நினைத்து பார்க்கின்றேன் இந்த அரிய வாய்ப்பை எனக்கு நல்கிய தமிழ்துறை தலைவர் ஹெச் சி ரோஸ்மேரி அவர்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பிக்கு பரிந்துரை செய்த எனது இனிய சகோதரி முனைவர் த விஜயலட்சுமி அவர்களையும் எனது சீனியர் அண்ணாவாக சகோதரனாக இருந்த ஜெயகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் அவர் சார்ந்த துறை துறை பேராசிரியர்கள் அத்துணை பேருக்கும் மாணவ ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த சிறப்பதிகாரம் முத்தமிழ் காப்பியம் என்ற பொறுமையில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த கருத்தரங்கத்தில் எனது உரையாக சுலப்பதிகாரமும் நாட்டார் பாடல்களில் கண்ணகி கதை மரபும் என்ற பொருண்மையில் உங்களோடு உரையாற்றவிருக்கின்றேன் இந்த சிலப்பதிகாரம் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு முத்தமிழ் காப்பியம் இயல் இசை நாடகம் என்ற கூறுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு செழுமையான ஒரு தமிழ் இலக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காப்பி இலக்கியங்களுக்கு முன்னோடியாக அமைந்து இலக்கிய உலகில் ஒரு செமாந்த சிறப்பை பெற்று திகழ்கிறது இசை பற்றியும் இசை பற்றியும் நாடக குறிப்புகள் பற்றியும் எடுத்து சொல்வதோடு நில்லாது இயல் பற்றிய இயல் என்றாலே இயல்பாக பேசுதும் எந்த கருத்தாக இருந்தாலும் அதை இயல்பாக எடுத்து சொல்லுகின்ற ஒரு பாங்கினை இந்த இயல் என்ற பகுப்பினில் நாம் அடக்கலாம் இயல்பாக இப்ப அந்த கதை மரபுகளைத்தான் இயல்பு என்று வந்தாலே எல்லா அனைத்தும் அதில் அடக்கம் என்ற ஒரு பொறுமையில் தான் சொல்ல சுட்டப்படுகிறது அதில் இந்த கதை மரபு சிலப்பதிகாரத்துக்கு மூல வடிவம் அல்லது சிலப்பதிகாரம் தோன்றுவதற்கான தோற்ற பின்புலம் யாது நம்ம இப்ப இங்க நம்ம வந்து இந்த கருத்தரங்கத்துல நான் பேசும் பொழுது ஏதோ ஒன்று ஒன்று இரண்டு கருத்துக்களாவது உங்களுடைய மனதில் பதிய வேண்டும் என்பதற்காக ஏன்னா கதை அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதன் ஆதி காலத்திலிருந்து தன்னுடைய அனுபவங்களை பிறர் கேட்க வேண்டும் அதை என்று சொ அதை சொல்ல வேண்டும் அதை கேட்க அதாவது பேச தொடங்கிய நாளிலிருந்து அதாவது பேச்சு தான் ஒரு மனிதன் அதாவது இசையை இசை அடுத்தபடியாக வருகிறது நான் நடிப்பு அடுத்தபடியாக வருகிறது பேசுவதற்கு அதிகம் விருப்பப்படுகின்றன அதுதான் அதனுடைய அடிப்படை தான் கதையாக மாறுகிறது தன்னுடைய அனுபவங்களை எல்லாம் கதையாக சொல்லக்கூடிய ஒரு மரபு ஒரு உந்துதல் அந்த மனிதனிடம் ஆதி மனிதனிடம் இருந்து இருக்கிறது இந்த கதை சொல்லும் மரபு 
மரபு தான் சிலப்பதிகார கதைக்கு தோற்றமாக அமைந்திருக்கிறது இப்ப இளங்கோடிகள் வந்து இந்த க சிலப்பதிகாரத்தை எழுதும் காப்பிய பாவிகமாக என்ன கூறுகிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒன்றுதான் மூன்று கருத்தை வலியுறுத்துகிறார் அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூற்றாகும் உரைசல் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏற்றுவர் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஓட்டும் என்ற மூன்று பாவிகத்தை நாட்டுதும் யாமோர் பாட்டுடை உரையிடையிட்ட பாட்டுடை செய்யுள் என்று குறிப்பிடுகிறார் இந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ரொம்ப வலியுறுத்தி கூறுகிறார் நாட்டுதும் என்று சொல்லும் பொழுது வலியுறுத்தி கூறுகிறார் என்றுதான் இதனுடைய அர்த்தம் அதாவது அரசியல் அரசியலில் பிழை அது அதற்கு என்ன தேவை அவர் அப்படி இந்த மூன்று கருத்தை இங்கு வலியுறுத்துவதற்கு என்ன தேவை அந்த சமூக தேவை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் பார்க்கும்போது அரசியலில் அவ்வளவு காலம் வந்து பிழைகள் இல்லை இப்பொழுது பிழைகள் மழியும் பொழுது மழி அதிகமா ஏற்படும் பொழுது அதை சரி செய்ய வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு அன்றைய காலத்து பெரியோர்களுக்கு இருந்தது அதனாலதான் அரசியலில் பிழை செய்தால் அந்த அறமே அவர்களை தண்டித்து விடும் அதனால் அரசியலில் பிழை ஒருபோது பிழை செய்யக்கூடாது பிழைக்கூடாது என்ற ஒரு கண்டிப்பை அந்த பாவிக பண்பாக வைக்கின்றார் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏத்துவர் அதாவது சிறந்த பண்பு நலன்களை கொண்ட பெண்ணை எல்லோரும் வாழ்த்துவர் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இரண்டாவது பாவிகம் உரைசால் பத்தினி என்பது இங்க வந்து பார்க்கும் பொழுது நம்ம அந்த பெண்மையை போற்றக்கூடிய அந்த மரபானது இங்க கூர்மை அடைந்திருக்கிறது என்றுதான் நம்ம சொல்ல வேண்டும் அதாவது தமிழர்களுடைய தாய் தெய்வ வழிபாடு ஆரம்பத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சமய மரபு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆர அதாவது சங்க இலக்கிய காலகட்டங்களில் எல்லாம் அந்த சமயங்கள் இல்லை அந்த நில தெய்வங்களும் அந்த அதாவது இயற்கைக்கு மாறான் அதாவது பெரிய மலை கடல் இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது சூருடை அன சூருடை மலை சூருடை பகலி அணங்குடை பகலி என்றெல்லாம் அந்த ஆற்றல் வாய்ந்த சக்திகளை வந்து பயத்தோடும் அச்சத்தோடும் பார்த்திருக்கிறார்கள் அத அதை அந்த பயம் தான் ஒரு 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 தாய் தெய்வ வழிபாடாக அதாவது போக போக பெண் தான் உற்பத்தி காரணி அப்படிங்கிற பொருள் மேல பயத்தோ அந்த தாய் தெய்வ வழிபாடு முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த தாய் தெய்வ வழிபாட்டிலிருந்து அஹ் இளங்கோடிகளினுடைய சமூகம் மெல்ல மெல்ல பின்வாங்குகிறது அதாவது என்ன எதனால் பின்வாங்குகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இளங்கோடைய இளங்கோவனுடைய காலகட்டம் பாத்தீங்கன்னா அஹ் வைதீகம் சமணம் பௌத்தம் போன்ற சமயங்களினுடைய ஒரு தோற்றுவாயாக அஹ் இருக்கிறது அப்ப வந்து அந்த நம்முடைய பழம் மரபு கூறானது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வலிமை இழந்து வரும் பொழுது அஹ் இளங்கோடிகள் வந்து இந்த சமயத்துக்குள்ளேயும் செல்கின்றார் அதாவது இந்த சமய பிடிக்குள்ளும் செல்கின்றார் அதே சமயம் நம் மரபு ஒழிக்கப்பட்ட அந்த தாய் தெய்வ வழிபாட்டிலிருந்தும் அவரால் விடுபட முடியவில்லை அப்ப இந்த ரெண்டு சமய அந்த ரெண்டு பொருண்மைக்கு இடையில ஊடாடுகின்ற அவர் ரெண்டையுமே சமம் சமநிலையில் அதை வைத்து தாய் தெய்வ வழிபாட்டையும் ஒரு கோணத்தில் பார்க்கின்றார் அதே சமயம் இந்த புதிய சமய கொள்கைகளையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார் தன்னுடைய காப்பிய மரபாக இது தோற்ற பின்புல் மூன்றாவது கூறாக நாம் பார்க்கும் பொழுது அஹ் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அவர் அந்த சம சமண சமயத்தினுடைய கொள்கையில் ஊன்றி போய் அஹ் அந்த மாதிரி அந்த அதாவது அந்த ஊழ்வினை எவ்வளவு காலம் ஆனாலும் திரும்ப திரும்ப வந்து நம்மை அழித்துவிடும் அதனால் நம்ம நல்லதே செய்ய வேண்டும் ஏன்னா சமணர்கள் பௌத்தர்கள் இங்க பௌத்த சமயத்தினுடைய கொள்கையே கோட்பாடே என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த அதாவது அஹ் உயிர் கொலை புரிதல் தீது அஹ் இசையை ரசிக்க கூடாது அந்த ஊழ்வினை திரும்ப திரும்ப வந்து நம்மை வலியுறுத்தும் அதனால் தவறு செய்யக்கூடாது ஒழுக்க விதிகளை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கின்ற ஒரு சமயமாக ஒரு வற்புறுத்துகின்ற ஒரு சமய கொள்கைகளாக நம்ம பார்க்கிறோம் அதனாலதான் அவர் அந்த ஊழ்வினையை சுட்டி காட்டி மனிதன் அந்த திரும்ப திரும்ப ஒரு தவறு செய்தால் திரும்ப அதற்கு பலன் இருக்கிறது அதனால் அந்த ஊழ்வினை திரும்ப திரும்ப வரும் அதனால் மன்னிக்கவும் அது அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு மூன்று கருத்தை முன்னிறுத்தி 
இளங்கோடிகள் மூன்று பாவிகத்தை முன்னிறுத்தி இதனுடைய அடிப்படையில இந்த காப்பியத்தை படைக்கின்றார் இவர் வந்து பல மரபு கதை இந்த இளங்கோ அதாவது சிலப்பதிகாரத்துக்கு சங்க இலக்கியத்துல ஒரு சில ஒரு ஐந்து பாடல்கள் புறநா நோட்டுல ஒரு ஐந்து பாடல்கள் நூத்தி நாப்பத்தி மூணுல இருந்து நூத்தி நாப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கபிலர் பனர் பெருங்குன்றூர் கிளார் அரிசில் கிளார் போன்ற புலவர்கள் பாடிய ஒரு பாடலை முன்னிறுத்தி ஆய்வாளர்கள் கூறுவது உண்டு அதுல நூத்தி நாப்பத்தி மூன்றாவது பாடல்ல அதாவது கண்ணு அந்த அடிக்குறிப்புல ஒரு கருத்து வருகிறது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வையாதி கோபெரும்பேகன் என்ற வள்ளல் ஒருவன் தன் மனைவியான கண்ணகியை துறந்து வேறொரு பெண்ணோடு வாழ்கின்றான் அதனால் அவன் மனம் வாடி வருந்தியதை கண்டு மனம் பொறாத புலவர்கள் பரணர் கபிலர் போன்றோரெல்லாம் அவரை இடித்துரைக்கின்றதாக அந்த பாடல்கள் அமைந்திருக்கின்றன அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த வேகனை பார்த்து கபிலர் சொல்கின்றார் வேகனே நேற்று சுரத்திடையே நடந்து வரு நடந்து வந்த வருத்தம் போக சுற்றத்தார் பசியால் வாட அருவிகள் பல வீழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மலைச்சாரலை சேர்ந்த சிற்றூர் ஒன்றில் ஒரு வீட்டு முன்னால் நின்று நான் உன்னையும் உன் மலையும் வாழ்த்தி கொண்டிருந்தேன் அப்போது ஒரு பெண் புழல் இறங்கி ஒழிப்பது போல பொறுமி அழுது கண்ணீரை இடையறாது சிந்தி நின்றால் எங்களை விட உன் அருளை முதலில் பெற வேண்டியவள் அந்த பெண் தான் வேகனே யார் அவள் என்று வேகன் தன் மனைவியை பிரிந்து அவளை துன்பத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளதை கபிலர் சுட்டிக்காட்டி அறிவுறுத்துவதாக அந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது இது மாதிரியே இந்த பாட்டுல மட்டும்தான் அடிக்குறிப்புல கண்ணகி வையாவி கோபெரும்பேகனுடைய மனைவி கண்ணகி என்ற பெயர் சுட்டப்படுகிறது அப்ப இந்த கண்ணகி கதை அப்படிங்கிறது ஒரு பழமரபு கதை ஆரம்ப காலத்தில இருந்தே இது மக்களிடையே வழக்கத்தில் இருந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நற்றினையில பாத்தீங்கன்னா ஏதிலாலன் கவலை கவற்ற ஒருமுலை குறைத்த திருமா பத்தினி ஒருமுலை அறுத்து திருமா உண்ணி என்ற இருநூத்தி பதினாறாவது நற்றினை பாடல் குறிப்பிடுகிறது இந்த ரெண்டையும் வச்சு இது இது வந்து சிலப்பதிகாரத்துக்கு முன்னோடியாக இந்த பாடல்கள் நம்ம சங்க கால மரபில் இருந்திருக்க நாட்டு நாட்டார் பாடல்களாக வழக்கத்தில் இருந்திருக்கிறது உண்ணி என்ற குறிப்பா சொல்ல போனா உண்ணி அப்படிங்கிற சொல்லாட்சி மக்கள் பெயராக இன்னைக்கு கேரளத்துல வழக்கத்தில் இருக்கிறதை எல்லாம் சுட்டிக்காட்டி அஹ் இந்த சிலப்பதிகாரத்துக்கு முன்னோடியாக இந்த கதைகள் இருக்கிறது என்று வையாபுரி பிள்ளை அவர்கள் அஹ் பி டி சாமி போன்றவர்கள்லாம் அதே மாதிரி துளசி ராமசாமி அதே மாதிரி கேரள வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் என்னுடைய காலம் சென்ற பேராசிரியர் சி கோவிந்தன் போன்றவரெல்லாம் இதை சுட்டி காட்டுகிறார்கள் அஹ் இந்த பாடல் சிலப்பதிகாரத்துக்கு முன்னோடியாக அமைந்த இந்த பாடலை பற்றி சொல்லும் போது வையாபுரி பிள்ளை அவர்கள் ஒன்றை குறிப்பிட்டு சொல்கின்றார் யாப்பருங்கள விருத்தியில் பேராசிரியர் உரையில காணப்படக்கூடிய ஒரு கருத்தை எடுத்து சொல்கின்றார் அதாவது கண்டகம் பற்றி கடகமணி துளங்க ஒன் செங் குருதியினோடு கிடப்பது கெண்டி கெழுதகைமை இல்லேன் கிடந்தூட பண்ணால் அழுத கண்ணீர் துடைத்த கை என்று பாடலை அந்த யாப்பரங்களை விருத்தியில் வரக்கூடிய அந்த பாடலை சுட்டிக்காட்டி இரண்டாம் அடி ஐஞ்சீராய் மிக்கு வந்துள்ளது இது வந்து ஆறிட போலி அல்லது ஆறிட வாசகம் என்று இதனை கூறுவார் ஆறிடம் அல்லது ஆர்வம் என்பதனால் இது மிக்க பழமை வாய்ந்ததனால் துணியப்படும் இச்செயில் பத்தினி செயல் என்று வழங்கப்படுவதனால் பத்தினி தெய்வமாகிய கண்ணகி வரலாறு பற்றியதென கொல்லத்தகும் பழங்கதைக்கு அவர் அப்படி என்று சொல்லிட்டு அவரே சொல்றாரு வையாபுரி பிள்ளை அவர்கள் இவருடைய காவிய காலம் என்ற அந்த நூல்ல குறிப்பிடுகின்றார் பழங்கதைக்கு ஓர் உயிர் தத்துவம் உண்டு அதாவது ஒருவருடைய உண்மை வரலாறு அப்படின்னு சொன்னா அது நீண்டு வளராது அந்த வரலாற்று கதை மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனா கதை வாய் வாய்மொழி கதைகளுக்கு அந்த அந்த இடத்துக்கு தக்கவாறு தன்னுடைய அந்த பாடுபொருள் எல்லாம் அத பாடுபொருள் மாறாது நிகழ்வுகளை அப்பப்ப மாத்திக்க சிலதெல்லாம் பூட்டியும் குறைத்தும் மாறியும் வரலாம் அந்த அந்த அடிப்படையில பழங்கதைக்கு ஒரு உயிர் தத்துவம் உண்டு அது பலவாறாக வளர்ந்து கொண்டே செல்லும் இயல்பினது சிலப்பதிகாரத்துக்கு பின்னும் அது வளர்ச்சியுற்றிருப்பது கோவலன் கதை அம்மானையால் அறியலாம் உண்மை வரலாற்றுக்கு இந்த வளர்ச்சி இல்லை என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் இந்த செய்திகளை எல்லாம் வைத்து பார்க்கும் பொழுது சிலப்பதிகாரத்துக்கு மூல விதையாக இருப்பது நம்முடைய வாய்மொழி கதைகளில் சிலப்பதிகாரம் எழுதுவதற்கு முன்னரே கண்ணகி கண்ணகி கதைக்கான ஒரு கூறு நம் சங்க இலக்கியங்கள்ல இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய அடிப்படையாக நம்ம பார்க்கிறோம் நம்முடைய என்னுடைய பேராசிரியர் கோவிந்தனார் சொல்லும் போது கூட ஒரு கருத்தை சுட்டி காட்டுவார் இந்த சிலப்பதிகாரம் தோன்றுவதற்கு அவர் 
அவருடைய நூலில் ஒரு கருத்தை சுட்டி காட்டுகிறார் அது இங்கு அவங்களுக்கு எடுத்து சொன்னால் அது ஒரு செய்தியாக அமையும் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னா வையாவி கோப்பெரும்பேகன் வையாவி என்பது இன்றைய வைய நாடு வய நாடு பிரதேசம் அந்த வய நாட்டுல குறும்பர் இன இளவரசியாக இருக்கின்ற பெண் கண்ணகி அந்த கண்ணகி கோவலன் அந்த பேகன் பேகனும் கண்ணகியும் வாழ்ந்து வருகின்ற பொழுது அந்த பேகன் வேறொரு மங்கை பால் மனம் சென்று சென்று விடுகின்றான் கண்ணகியை பாராமுகமாக விட்டு விடுகின்றான் அந்த குறும்ப இன இளவரசியான கண்ணகிய அந்த கண்ணகி தான் ஏங்கி இறங்கி அழுவதாகவும் இந்த புலவர்கள்லாம் இதை சுட்டி காட்டு காட்டுகிறார்கள் நம்ம பார்த்தோம் அப்பொழுது அவள் அந்த பெரிய மலை மேல ஏறி விழுந்து தன் மார்பகங்களில் ஒன்றை பறித்து எரிந்து அன்றைய காலகட்டத்தில் அந்த தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு அந்த முறை இருந்திருக்கலாம் என தோன்றுவதாக குறிப்பிடுகின்றார் அந்த மார்பை பறித்திருந்து மேலிருந்து விழுந்து இறந்து விடுகின்றார் அப்ப செயற்கரிய செயல் செய்த வீரர்களுக்கு நடுகள் நடும் வழக்கம் நம்முடைய பண்டைய மரபு அந்த ஆண்களுக்கு தான் இந்த அளவுக்கு நடுகள் நடக்கூடிய வழக்கம் இருந்திருக்கிறது அஹ் முதன் முதலாக அந்த ஸ்ரீ அந்த குறும்ப இளவரசி இப்படி ஒரு செயலை செய்தது ஒரு பெரிய அலையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அன்றைய பழம் தமிழ்நாடான பழம் கேர அந்த மலை நாடான கேரள சேர நாட்டில் இந்த செய்தி அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்திருந்த இளங்கு அவர்கள் அந்த செய்தி பெரிதும் பாதிக்கிறது செயற்கரிய செயலை செய்திருக்கின்ற அந்த பெண்ணை பெண்ணுக்காக ஏதாவது அந்த பெண்ணை ஏதாவது ஒரு படைக்க வேண்டும் அந்த பெண்ணுக்குரிய அந்த நினைவாக அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதாவது மகோதயபுரம் வந்து கொடுங்கொல்லூர் அதாவது இது வஞ்சி வஞ்சி என்றும் அதை அழைக்கப்படுகிறது அந்த பழைய பெயர் மகோதயபுரம் அந்த இரண்டு செய்தியும் இளங்கோவுக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது அதனால் அவர் ஒரு சொற்கோ சொற்கோவில் கட்டுகின்றார் அந்த சொற்கோவில் தான் கண்ணகி கண்ணகியை உயர்த்த வேண்டும் ஒன்று பாண்டியனை பழி வாங்க வேண்டும் தீக்கிரையாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இதை இளங்கோடிகள் இந்த இதற்காக எழுதினார் என்று அவர் குறிப்பிடுவார் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அவர் இன்னொரு செய்தியும் சொல்கின்றார் அந்த கண்ணகி வந்து இன்றும் வயநாடு பகுதிகளில் வட மலபார் பகுதிகளில் ஸ்ரீ குறும்பா பகவதி என்று அறியப்படுகின்றாள் அந்த சீர் அந்த கோயிலுக்கு நான் ஆய்வுக்காக சென்றிருக்கிறேன் அந்த எம்பில் ஆய்வுக்காக சென்றிருந்த பொழுது அங்க இருக்கின்ற உருவ வழிபாடு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய கை அடையாளம் கைப்பத்தி நம்முடைய கை அடையாளம் மாதிரி தான் இருக்கும் முதல்ல க கல்லால் இருந்தது அப்புறம் வெண்கலத்தால் ஆஹ் அது வைக்கப்பட்டிருக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அன்று கூறினார்கள் அதுதான் நடுகளுடைய அந்த நீட்சி தான் அது என்கிற ஒரு கருத்தையும் அவர் சுட்டி காட்டுகிறார் சீர்மா ஸ்ரீ குறும்பா தான் நாளவில் சீர்மா என்று மறுவியதாகவும் சுட்டி காட்டுவார் இந்த கண்ணகியும் சீர்மக்காவும் அப்படிங்கிற பொருண்மையில சி எம் சந்தேரா அப்படிங்கிற மலையாள வரலாற்று ஆய்வாளர் கூட ஒரு நூல் எழுதி இருக்கின்றார் கர்ண கண்ணகியும் சீர்மக்காவும் அப்படிங்கிறதுல அதுல முழுக்க முழுக்க அவர் வந்து கண்ணகி அப்படிங்கிற ஒன்றை சொல் கண்ணகி தான் அந்த ஸ்ரீ குறும்பா பகவதி அப்படிங்கிற அந்த பகவதி கண்ணகியினுடைய வளர்ச்சி தான் படிநிலை தான் என்பதை அவர் அந்த பா அதாவது எளிய மக்களினுடைய நாயகியாக அதாவது எளிய மக்களினுடைய தெய்வமாக போற்றப்படுவதையும் மீனவர்கள் தீயர்கள் என்ற அந்த எளிய மக்கள் போற்ற அவர்கள் வணங்குவதாகவும் அந்த கதையில கர்ணகின் சீர்மக்காவும் என்ற நூலில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இப்படியாக சிலப்பதிகாரத்திற்கு மூல விதையாக நம்முடைய சங்க இலக்கியங்கள் சங்க இலக்கியங்களில் இருக்கின்ற பாடல் கருத்துக்கள்லாம் மூல விதையாக அமைவதை பார்க்கின்றோம் அடுத்தது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி சிலப்பதிகார கதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்திலிருந்தே கண்ணகிய ஒரு குடிமகளாகவும் பல இடங்கள்ல சுட்டி காட்டுகிறார் சில இடங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொற்றவை அளவுலையும் இளங்கோடிகள் அதாவது மாறி மாறி ஊடாடுவதை நம்ம அதுல பார்க்கிறோம் அதாவது கொங்க செல்வி குடமலையாட்டி தென்தமிழ் பாவை செய்தவ கொழுந்து திருமாமணியை அஹ் உலகில் தோன்றிய திருமாமணி என்று ஆரம்பத்துல சுட்டி காட்டுவதும் அதே மாதிரி அந்த மங்கள வாழ்த்து பாடலேயே அதாவது 
அந்த அருந்ததியினுடைய கட்டு தீதிலா வடமீனின் திறம் இவள் திறம் என்று அறிமுகப்படுத்துவதிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு கண்ணகி வந்து ஒரு சாதாரண பெண்ணாக அதாவது நினைக்க முடியல ஆரம்பத்துல ஒரு நல்ல அந்த ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு உயர்வு ஒரு பண்பை நம்ம அதுல பாக்குறோம் அவள் பேசாம இருக்கும் போதும் அவள் ஒரு 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 மரியாதை ஏற்படுகிறது கோவலன் மாதவி பால் சென்று அங்கு மாய போய் பழகூட்டும் மாயத்தால் குன்றம் குளம் தரும் சலம்புணர் கொள்கை சலதியோடு ஆடி குளம் தரும் வான்பொருள் குன்றம் தொலைத்து என்ற அந்த காணல் வெறியில வந்து ஊடல் கொண்டு வந்து கண்ணகி கண்ணகியிடம் வந்து சேர்கின்றான் அப்பொழுதும் பேசாமல் இருக்கின்றாள் ஆஹ் சீரடி சிலம்பில் ஒன்று கொண்டு போய் யான் மாறி வருவேன் மயங்காதலிகை என்று கோவலன் சொல்லும் பொழுது கூட ஆஹ் நானும் வருகின்றேன் சொல்லி கூடவே போறான் அங்கு போய் அங்கதான் அவங்களுடைய அந்த மன வாழ்க்கைய நம்ம மாதிரியினுடைய இடைச்சி இடைக்குல பெண்ணுடைய வீட்டுலதான் அவங்க மனை வாழ்க்கைய பத்தியும் கோவலன் தான் மனைவிக்கு செய்த அந்த வருத்தத்தையும் அவன் நினைத்து சொல்லும் பொழுது எழுகன எழுந்தா என் செய்தனை என்று சொல்லும் பொழுதுதான் அங்கதான் ஆணித்தரமாக ஒரே வார்த்தை சொல்றான் போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தே அதாவது எந்த இடத்துல எப்படி பேசணும் அப்படின்னு கச்சிதமாக பேசக்கூடிய ஒரு பண்பை நம்ம அந்த இடத்துல பாக்குறோம் அந்த உயர்குல பெண்ணுக்கே உண்டான அந்த சிறப்பை எல்லாம் அதுல சுட்டி காட்டுவது நம்ம அந்த வளர்ச்சி நிலையில நம்ம சிலப்பதிகார கதை போக்குல நம்ம பார்க்கிறோம் போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தே என்ற ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் அந்த ஒரு வார்த்தை போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆனா அந்த ஒரு வார்த்தையே வந்து ஆணித்தரமான வார்த்தையாக இருக்கிறது அதே போல கண்ண கோவலன் வந்து சிலம்பை விற்பதற்காக சென்ற பொழுது இல்ல இல்ல சார் அதுக்கு முன்னாடி தேவந்தி வந்து கண்ணகிக்கு உன் கணவன் வர வேண்டும் என்றால் இந்த மாதிரி எல்லாம் சில அந்த குளங்களை புண்ணிய நதிகள் எல்லாம் புண்ணிய குள நீரில் எல்லாம் நீரடிவிட்டு வரலாம் என்று சொல்லும் பொழுது பீடு என்று என்ற ஒரே வார்த்தையில சொல்றான் அப்ப இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்ணகி தெளிவான சிந்தனை உடையவளாகத்தான் ஆஹ் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றாள் ஒண்ணு தெரியாத அறிவு சாதாரண குடிமகளாகவும் சில கட்டங்கள்ல இது பண்றா அப்ப வந்து அந்த நாணி தன்னை ஒரு தெய்வ பெண்ணாக சொல்லும் பொழுது அவள் அந்த வெட்கப்பட்டு சாலினியின் முதுகுல ஒளிந்து கொள்வது அங்கெல்லாம் பார்க்கும் போது ஒரு சாதாரண அப்ப வந்து நம்ம பா படிக்கின்ற பொழுது நமக்கு அவர் சாதாரண குடிமகளாக காட்சி தருகின்றார் சில இடங்கள்ல பார்த்தா தெய் அப்ப இந்த ரெண்டு கருத்து கருத்தையும் ஒரு பெண்மை உயர்வு செய்ய வேண்டும் அந்த தாய் தீவ வழிபாட்டினுடைய அந்த நிலையை நாம் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற சில இடங்கள்ல அவர் கொண்டு போறாரு இப்படி அந்த சிலப்பதிகார கதைக்கு மூல விதையாக அமைந்த இந்த கதைகளை பத்தி நம்ம ஒண்ணு பார்க்கும் பொழுது எல்லா கதைகளையும் நம்ம பார்க்க முடியாது இருந்தாலும் சில கதை போக்குகளையும் தமிழகத்துல என்னென்ன கதைகள் வழங்கி வருகின்றன அப்படின்னு பார்த்தோம் 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 என்றால் அதாவது கண்ணகி கதையோடு நம்ம பார்த்தோம்னா வைசிய புராண கதை அப்படிங்கிற ஒரு கதை முதன் முதல்ல சொல்லப்படுகிறது இந்த கதைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வைசிய அந்த காசியப்பு முனிவரால் வடமொழியில் இயற்றப்பட்டது இந்த இதனைத்தான் தமிழில் இயற்றி தருவது அதாவது இந்த நூலில் புகழ்பெற்ற முப்பத்தி எட்டு வைசியர்களை பற்றிய கதைகள் இதில் இடம்பெறுகிறது அதாவது வாணிபர்களை பற்றி இடம்பெறுகிறது அதில் முப்பத்தி இரண்டாவது கதையாக மாசாத்து வாணிபன் சிலப்பதிகாரம் பெற்ற சருக்கம் என்ற தலைப்பில் ஐம்பத்தோரு விருத்தங்கள்ல கண்ணகியினுடைய கதை கூறப்படுகிறது இது காவிரி பூம்பட்டினத்தில் மாசாத்து வாணிபனுடைய குல வணிய வழியில் வந்த மணியரசன் வாழ்ந்து வந்தான் அவன் இறக்கும் தருவையில் தன்னுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு இரண்டு மகன்களுக்கு பிரித்து கொடுத்து விட்டு இறந்து போகிறான் அதுல மூத்த மகன் தர்ம காரியங்களை எல்லாம் செய்து தன்னுடைய செல்வங்களை எல்லாம் அஹ் இழந்து அஹ் நிற்கும் பொழுது எண்ணெய் வாணிபம் செய்கின்றான் கடைசியில அப்ப இப்படி வரும் பொழுது அந்த பாண்டிய நாட்டில் எண்ணெய் வாணிபம் செய்து வரும் பொழுது அஹ் ஆண்டு அதாவது எண்ணெய் விட்டுவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பும் வழியில் துர்கையின் கோயில்ல தன்னிடம் மிஞ்சி இருக்கின்ற எண்ணெய தீபம் ஏற்றுவது வழக்கம் அந்த கோயில் இருந்து துர்கை ஆண்டுதோறும் நரபலி கேட்டு வந்தால் அந்த நாட்டை ஆண்டு வந்த பாண்டிய மன்னன் அந்த கோயிலை சாத்தி விட்டான் அதோடு அக்கோயிலுக்கு போவோரை சிறச்சேதம் செய்யவும் உத்தரவிட்டிருந்தான் இதை அறிந்திருந்தால் அந்த வணியரசனுடைய மூத்த மகன் 
விளக்கேற்றுகின்றான் இந்த செய்தி அரசனுக்கு தெரிய வர அவனுக்கு அந்த அவனுடைய தலை துண்டிக்கப்படுகிறது அப்பொழுது உனக்கு விளக்கேற்றிய குற்றத்திற்கா எனக்கு இந்த தண்டனை என்ற துர்க்கையிடம் அவன் அழு அழுது அஹ் அறற்ற அதற்கு துர்க்கை உனக்கு பாண்டி துர்க்கை பாண்டிய மன்னனுக்கு வந்து நான் பழுதி இருப்பேன் உனக்கு நேர்ந்த இந்த கதிக்கு நான் பழுதி இருப்பேன் என்றாள் வணிகன் அவன் தம்பி மகன் கோவலனாகவும் அவன் மனைவி சித்திராபதியின் மகள் மாதவியாகவும் பிறக்கும்படி அருளினாள் அப்படிங்கறது அந்த கதை வைசிய புராணத்துல வரக்கூடிய அந்த கதை அந்த குழந்தை பிறந்த நேரத்தை பார்த்து பாண்டிய மன்னனுக்கு இந்த துர்க்கையே வந்து மகளாக போய் பிறக்கின்றாள் அந்த குழந்தை பிறந்த நேரத்தை கணித்து பார்த்த சோதிடர்கள் அந்த குழந்தையால் மதுரைக்கு அழிவு வரும் அப்படின்னு சொன்னதுனால அந்த ஆற்றில் கொண்டு போய் அவர் பேழை செய்து விடுகின்ற அந்த மரபு அந்த நாட்டு நாட்டார் கதைகள்ல இந்த மாதிரியான ஒரு மரபு தொடர்ந்து எல்லா பக்கமுமே வருது நிறைய கதைகள்ல இந்த மாதிரி ஒரு போக்கு இருக்கிறது குழந்தையை ஆற்றுல விடக்கூடிய போக்கு அஹ் இந்த பேழையில் இருப்பது அந்த இதை வந்து மணியரசனுடைய இரண்டாவது மகன் அப்பேழையை எடுத்து பேழை தனக்கும் பேழையில் உள்ள பொருள் வந்து மைத்துனனுக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டு எடுக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை தனது மை மைத்துனனுக்கும் அந்த பேழை அவனும் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் உரிய பருவம் வரும் பொழுது கோவலன் கண்ணகி என்ற அந்த பெயர் சூட்டி மகிழ்கின்றார்கள் அந்த திருமணம் நடக்கிறது திருமண விழாவிற்கு நாட்டிய மாட வந்திருந்த தாசி மகள் மாதவி தன் கழுத்தில் இருந்த அந்த பொன்னுரிமை மாலையை கடற்றி வீசி கோவலனை தன் வீட்டுக்கு அழைத்து செல்வதாக அவளோடு அன்பில் தொய்ந்து அங்கு பதினான்கு ஆண்டுகள் அஹ் செல்வத்தை எல்லாம் அஹ் இழந்து அஹ் வருகின்றான் வாழ்ந்து முடித்து வருகின்றான் கண்ணகியிடம் திரும்பிய கோவலன் தன் வறுமையை எண்ணி வாடுகிறான் கண்ணகி தன் காலில் உள்ள சிலம்பை கலற்றி தருகிறான் இருவரும் மதுரைக்கு செல்லும் வகையில் மாதிரி என்ற இறைச்சி வீட்டில் கண்ணகியை விட்டு விட்டு செல்கின்றான் மதுரையில் பொற்கொள்ள நொருவனால் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அஹ் எல்லாமே அந்த சிலப்பதிகார கதையோட சாயல் இருக்கு ஆனா இது ஒரே ஒரு இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரண்மனை சிலம்பை இந்த பொற்கொலன் ஒன்று திருடி வை வைத்து விட்டு அஹ் கோவலனுடைய சிலம்பை வந்து அரசனுடைய சிலம்பை திருடிய கல்வன் சொல்லி குற்றம் சுமத்துகிறான் கணவன் அந்த அதன்படி அந்த கொலை செய்ய இந்த செய்தியெல்லாம் நம்ம தெரிந்த செய்திதான் இந்த மாற்றம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது கணவன் இறந்ததே ஆயன் ஒருவன் மூலம் அறிந்த கண்ணகி கணவன் இறந்து கிடந்த இடத்துக்கு சென்று புலம்ப உயிர் பெற்றிலிருந்து நிகழ்ந்தவற்றை கூறுகிறான் கண்ணகி தன் மற்றைய சிலம்பை எடுத்து கொண்டு போய் மன்னிடம் நியாயம் கேட்கிறாள் தன் சிலம்பில் நாகமணி உள்ளதை எடுத்து கூறி நிரூபிக்கிறாள் தவறை உணர்ந்த பாண்டியன் கீழே விழுந்து உயர் உறுக்கிறான் அவன் மனைவியும் உடனே இறந்து போவதை இந்த கதையை சுட்டி காட்டுகிறது ஆயர் வீதியை தவிர மதுரை நகர் எரியும்படி தன் மார்பை பறித்து எரிகிறாள் பின் தன் கணவன் வான ஊர்தியில் தேவர் உலகம் வந்து செய்கின்றாள் இதனை கண்ணுற்ற மலைக்குறவர்கள் வஞ்சி நகர் அரசனிடம் கூறுகின்றனர் அரசன் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி அறிந்தவர்கள் கூறட்டும் என்று சொல்ல உடன் இருந்த தமிழ் சாத்தன் தனக்கு தெரியும் என்று கூறினான் அதனை கேட்ட அரசன் இந்த கதையை பாடுமாறு சாத்தனை கேட்க சாத்தன் சிலப்பதிகார கதையை முப்பது கதையாக பாடி முடிப்பதாக அஹ் வைசிய புராணத்துல இங்க பாத்தீங்கன்னா சாத்தனார் பாடியதாக இந்த வைசிய புராணம் இந்த கதையை பாடியதாக குறிப்பிடுகிறது இது ஒரு மாற்றமாக இருக்கிறது இந்த கதையில இந்த கதை புகழேந்தி புலவர் அதாவது தமிழகத்துல வந்து நாட்டார் கதை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது கோவலன் கோவிலன் கண்ணகி அப்படிங்கிற கதை வந்து அஹ் பாத்தீங்கன்னா பெரிய எழுத்து கோவிலன் கதை ரத்தன சபாபதி அஹ் அவர்கள் பதிப்பித்த அன் அன்கோ பதிப்பித்தது அப்படிங்கிற ஒரு கதையை நான் பார்த்திருக்கிறேன் சிறிய வயதுல அஹ் தந்தையார் அதை வாசித்திரு வாசித்து கதையை சொல்லக்கூடிய ஒரு இது இருந்திருக்கு அது அந்த தமிழகத்து கதைகள் பெரும்பாலும் அந்த கோவிலன் கதையை உள்ளிட்டதாகத்தான் இருக்கு ஆனா இந்த வைசி புராணத்துல மட்டும் இந்த மாதிரியான ஒரு மாற்றத்தை பாக்குறோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா குமரி மாவட்டத்துல வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கதை இது ஒரு வித்தியாசமான கதையாக இருக்கிறது கோவலன் கர்ணகை கதை அப்படிங்கிற பெயர்ல இது வந்து அங்கு வழக்கத்தில் இருந்த மருமக்கள் தாயமுறை மீது மக்கள் வெறுப்புணர்வு ஏற்பட்ட காலத்தில் தோன்றியதாக இதை சுட்டி காட்டுகின்றனர் கர்ணகை கோவல் நடத்து வேளாளர் சமுதாயம் பற்றி குறிப்பிடுகையில் அவர்களுடைய பழக்கத்தில் இருந்த மருமக்க தாய்முறையினை சாடுவதாக ஒரு குறிப்பு வருகிறது எனவே இது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இறுதியில் தோன்றியிருக்க வேண்டும் சொல்லலாம் பாண்டிய மன்னனின் புகழையும் சக்தியும் அழிப்பாளனாகவும் துர்க்கே கர்ணகையாகவும் படைத்தார் என இங்கே நோக்கமாக சுட்டப்படுகிறது இங்க பாத்தீங்கன்னா மாதேவி அரங்கேற்றத்தை கோவலன் இந்த முழு கதையும் நான் இங்க சொல்லல ஒரு அந்த மாற்றங்களை மட்டும் நான் இங்க சொல்லிட்டு போயிருந்தேன் மாதேவியின் அரங்கேற்றத்தை கண்ட கோவலன் அவள் பின் சென்றான் அதை கண்ட கோவலன் தாய் கர்ணகையிடம் கர்ணகையிடம் கூற அதுக்கு அந்த கர்ணகை சொல்லும் பதிலாக ஒரு நாள் வரி பாருங்க போராறானால் போய் வரட்டே போறவரே விளக்க வேண்டாம் வேசையிலே நடந்தவர்கள் வீட்டடங்கி இருப்பார்களோ என்று அலட்சியமாகவும் 
கோவலனின் பரத்தமை உள்ளத்தை புரிந்து கொண்ட தெளிவோடும் பேசுகிறாள் என்று அந்த பதிப்பித்த அந்த கதையில இந்த குறிப்பு வருகிறது அதோடு மாதவியிடம் சென்ற கோவலன் தன் செல்வத்தை இழந்தான் ஒரு மஞ்சாடி பொன் மாதவிக்கு கொடுக்க தவறியதால் கடுமையான வெயிலில் வெட்டியார்கள் பலர் போகும் பாதையில் வச்சுட்டு உச்சியில கல்ல தலை வச்சு கோவலனை நிக்க வச்சா மாதவி அப்படின்னு ஒரு கொடுமையான ஒரு ஒரு காட்சிய இந்த கதை பதிவு செய்திருக்கிறது அதாவது மாதவியினுடைய கடனை மீட்டுவதாகவும் அதாவது கடனை தருவதற்காகத்தான் கோவலனும் கண்ணகியும் சிலம்பை விற்பதற்காக மதுரைக்கு சென்றார்கள் என்று பல மற்ற நாட்டுகள் சொல்ல இந்த கதையில ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காரணம் சொல்லப்படுகிறது என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கு புதுமையான காரணம் என்ன அப்படின்னா சோழ அரசன் மாதவியிடம் மீண்டும் மீண்டும் செல்லாத கோவலனுக்கு வந்துட்டான் திரும்ப கடனை கட்டி திரும்ப மாதவிகிட்ட போயிருக்கணும் அப்படி போகிறதுக்கு செட்டி வரி நகர் வரி என்னும் வரிகளை போட்டு தண்டிக்கிறான் பரத்தமை அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு குறிப்பு இந்த கருணகை அம்மன் கதையில இடம்பெறுகிறது இந்த பரத்தமை ஒழுக்கத்திற்கு மன்னவனே துணை நிற்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் புதுமையாக இதுல இருக்கு என்ற வரிகளுக்கு அதாவது இந்த காரணம் இதுல சுட்டப்படுகிறது கருணகை மதுரை செல்லும் வழியில் நெய்வுக்கும் ஆட்சி வீட்டில் இந்த கதையில தொடர்ச்சியா வருது இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு செய்தி என்ன வருதுன்னா பாண்டிமா தேவி பாண்டியன் அரசன் தான் வந்து தவறான நீதியை வழங்கிவிட்டேன் என்று தெரிந்ததும் பொன்சை கொல்லன் தன் சொல் கேட்ட யானோ அரசன் யானே கல்வன் கெடுக என் தென்புலம் காவல் என் முதல் பிழைத்தது கெடுக என் ஆயில் என்று அரியணிலிருந்து வீழ்ந்து பாண்டிமா தேவியும் உடனே இறந்து போவதை சுட்டுகிறது ஆனால் இங்கு ஒரு இந்த கருணகை அம்மன் கதையில பாத்தீங்கன்னா அந்த தீய குணங்களை குறக்க கூறி சிலம்பை விற்கும் முப்படுகிறான் இந்த கோவலன் பாருங்க பின் சிலம்பை தற்றுவனிடம் கேட்ட அவன் அரசியின் சிலம்பு விருடைய கல்வன் என குற்றம் சுமத்தி பாண்டியன் முன் நிறுத்துகிறான் அரசியின் அரசியிடம் கோவலனுடைய சிலம்பை பாராட்டுகிறான் அது தன்னுடையதல்ல என்று மறுத்த அரசி மேல் அடாத பழி சுமத்துகிறான் அரசி வந்து இது வந்து வேறு யாரோ அணியக்கூடியது அப்படின்னு அரசி வந்து உண்மையை சொல்ல உடனே அரசியின் மேலேயே தட்டான் வந்து ஒரு களத்தை கட்டிறான் கல்லனுடைய வடிவை கண்டு தேவி கண்ணாசை கொண்டது இந்த மாதிரி அந்த நாட்டு நாட்டார் பாடல்ல அது வந்து அத அந்த காலகட்டத்தில் அஹ் ஏற்பட்ட ஒரு மாற்றம் இந்த க கர்ணகை கதை ஒரு மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வந்த பொழுது அஹ் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு அஹ் சில கா ஏதாவது அந்த பார்வையாளர்களுக்காக அல்லது எல்லோரும் அவர் அவர்களை கவர்வதற்காக சொல்ல போனா இந்த மாதிரியான இடைகளை எல்லாம் ஊத்தி சொல்வது உருமாறி சொல்வது இதெல்லாம் வந்து ஊத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த காரணத்துக்காக என்ன நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அரசன் கோவலனை வெட்ட உத்தரவிடுகிறார் மலுவரசன் கோவலனை வெட்ட துணியவில்லை இவனை பார்த்தா ரொம்ப அஹ் கலையாக இருக்கிறது இந்த கலையான இவனை நான் வெட்ட முடியாது என்று சொல்ல பின் மலுவரசன் அவனுடைய அந்த மடிச்சிலையை முகத்தை துடைத்துக் கொண்டு துடைத்துக் கொள் என்று கோவலனிடம் சொல்ல முகத்தை துடைக்கின்றான் கோவலன் அப்பொழுது அவனுடைய அந்த முகத்தில் இருந்த சீதேவி கிளை மாறி மூதேவி குடிகொண்ட உடனே மலுவரசன் இருத்துண்டாக வெட்டி விட்டான் என்று இந்த கதையில வருது அப்ப பாண்டியனை பழி வாங்க செல்கிறாள் அதை அறிந்த கண்ணகி அங்கு பாண்டியன் கருணகை மேல் மையல் கொள்கிறான் என்ற ஒரு கருத்தையும் இந்த கதை சுட்டி காட்டுகிறது இது வந்து இந்த கதைக்குரிய மாற்றம் அந்த காலகட்டத்திய ஒரு வள வளர்ச்சி அல்லது மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கோவிலன் கதை அப்படிங்கிற பெரிய எழுத்து கோவிலன் கதை தான் தமிழகத்தில் வழங்கக்கூடிய நாட்டுல எல்லா கதைகளிலுமே அதிகமாக அஹ் அதனுடைய தாக்கம் தான் இருக்கிறது ஒருவன் பழிக்கு நாளை உலகம் பழி வாங்க வைப்பேன் மைந்தன் பழிக்கு நாளை மதுரை பழி வாங்க வைப்பேன் என்று மணிகனுக்கு ஆறுதல் கூறினால் அதாவது அந்த மணியரசனுடைய அந்த மரபு வழிக்க வருது இங்க துர்க்கையே வந்து ஒருவன் பழிக்கு நாளை உலகம் பழி வாங்குவேன் மைந்தன் பழிக்கு நாளை மதுரையே பழி வாங்குவேன் என்று சொன்னதன் அடிப்படையில தான் அங்க துர்க்கையே பாண்டியனுடைய மகளாக வந்து நாட்டார் கதை பாடுறதுல 
பாத்தீங்கன்னா பின்னால் எழுந்த கதை பாடல்களில் கோவிலன் கதையின் தாக்கங்கள் இதுல இருக்கு கண்ணகி கும்மி கரூர் மாவட்டத்துல கும்மி பாடலாக பாடப்பட்டு வருவதை பார்க்கிறோம் இதுதான் வந்து நம்ம தமிழ்ல பாக்கிறோம் ஆனா தமிழ்ல அதிகமான இதை பாக்குறது அதாவது நாட்டார் பாடல்கள்ல கண்ணகி அதிகமா இல்லை கோவிலன் கதை இந்த வயசு இந்த கும்மி போன்ற இதுல மட்டும்தான் இருக்கு கேரள கண்ணகி கதைகள் அப்படின்னு ஏழு எட்டு கதைகள் இருக்கு அதுல ஒன்று நல்லம தோற்றம் பாட்டு அப்படின்னு நான் ஆய்வு செய்கின்ற காலகட்டத்துல சித்தூர் தாலுகாவில பாலக்காடு மாவட்டம் சித்தூர் தாலுகாவில அதாவது அந்த சித்தூர் தாலுகாவில மன்னார் அப்படிங்கத்தாரிடையே ஒரு பாட்டு கதை பாடல் இருந்ததை நான் வந்து கள ஆய்வு சேகரித்தேன் நல்லம தோற்றம் பாட்டு பார்க்கும்போது பாலக்காடு மாவட்டத்துல வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது நீ அதாவது தன் தாய் வந்து அந்த மகளை நல்லம்மைய திருமணம் செய்து கொடுக்கின்றாள் ஐயோ நீ போயிட்டா இந்த இனி யார் இந்த சின்ன விளையாட்டு பொருளை எல்லாம் வைத்திருப்பார்கள் இந்த வீட்டை யார் பெருக்குவார்கள் நீ தண்ணீர் தெளித்து யார் கோலம் விடுவார்கள் மகளே அப்படின்னு அவ இயங்கி இயங்குவதாக ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த பாடு பொருளே வேறு மாதிரி வருகிறது ஆனா எடை அந்த கடைசியில வந்து முடியும் பொழுது அந்த கண்ணகி கதையோடு கொண்டு வந்து இணைக்கிறார்கள் அதாவது பெருக்கிய திருவாசல் இனி யார் பெருக்குவார்கள் நீ தெளித்த தண்ணீர் இனி யார் தெளிப்பார்கள் மகளே நீ ஏற்றிய அந்தி விளக்கு இனி யார் ஏற்றுவார்கள் நீ விளையாடிய பொருட்களை இனி யாருக்கு கொடுப்பேன் என்று அந்த தாய் அங்கலாய்க்கிறாள் நல்ல மையும் தன்னை எதற்காக மனம் முடிக்கிறீர்கள் எனக்கு உணவு உடை கொடுத்து விருத்தி போய்விட்டீர்களா நான் விளையாடிய புழுதி காலில் இன்னும் மறையவில்லையே நான் அதே மாதிரி என் தலையில் திருச்சடை வெட்டவில்லை என் பக்கல் விழுந்து முளைக்கவில்லை அதற்குள் ஏன் திருமணம் செய்து வைத்தீர்கள் என்று கேட்கிறார் அது தாய் முதலும் வித்தற்று போவதை போல் போய்விடுவார் மகளே தேகாட்சேமும் வேறு மஞ்சளும் வித்தற்று போவது போல் போய்விடுவார் இல் வாழ்க்கையில் ஈடுபட வேண்டுமா என்று அறிவுரை கூறுகிறார் நல்லமை தன் கணவன் வீட்டிற்கு செல்ல தயாராகிறாள் பொன் மகன் நல் பொன் மகன் அந்த அந்த கோவலன் அப்படிங்கிற பெயரெல்லாம் இல்லை பொன் மகன் நல்லமையிடம் நான் தெய்வங்களுக்குரிய நேர்த்திக்கடன்களை எல்லாம் சே தரைவழியாக நான் வருகிறேன் நீ வந்து கடல் வழியாக வா என்று மனப்பெண்ணான நல்லமைக்கு அஹ் சொல்லிவிட்டு தன் தந்தை சீதனமாக சொல்லிவிட்டு நான் போறான் மனப்பெண்ணான நல்லமை தன் தந்தை சீதனமாக கொடுத்த பொன் பள்ளிவால் முதலைவற்றோடு கடல் கடந்து செல்ல புறப்படுகிறாள் கடலை கிடக்க தோணிக்காரனிடம் தோணியை தண்ணீரில் இறக்கும்படி கூறுகிறாள் அவன் கூலியை முதலில் தர வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடிக்கிறான் கோபமடைந்த நல்லமை தன் பள்ளிவாளால் தோணிக்காரனை வெட்ட தலை மேலே பருந்தாகவும் உடல் பகுதி நீரில் முதலையாகவும் மாறிவிடுகிறது பிறகு தானாகவே தோணியில் அக்கறையை அடைகிறாள் மீண்டும் திரும்பி வந்து தோணிக்காரனை உயிர்ப்பித்து அஹ் பட்டன்மாரிடம் பத்தில் ஒரு பங்கும் நாயன்மாரிடம் நல்லில் ஒரு பங்கும் கூலி பெற வேண்டும் ஏழைகளிடம் கூலி பெறாமல் தோணிவிட வேண்டும் என்று கட்டளை எட்டு செல்கிறாள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சாமானிய மக்களுக்கு மக்கள் வந்து எளிய மக்களை வந்து பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தாக்கம் அந்த அந்த வாய்மொழி இலக்கியம் தோன்றிய காலகட்டத்துல இருந்திருக்கு அடுக்கி சென்ற நல்லமை தட்டான் ஒருவனை சந்திக்கிறாள் தன்னிடம் உள்ள பொண்ணை காட்டி தனக்கு வேண்டிய நகைகளை செய்து தருமாறு வேண்டுகிறாள் தட்டானும் சம்மதித்து பொண்ணை பெற்றுக் கொள்கிறான் பொண்ணை நான்காக பொதுத்து அந்த இரண்டு பங்கு பொண்ணை ஒழித்து வைக்கிறான் மீ நகை செய்து கொடுக்கிறான் நல்லம்மா அவனிடம் சத்தியம் கேட்கிறார் அதாவது என் பொண்ணை திருடிவிடவில்லையே அப்படின்னு சொல்லி அஹ் சத்தியம் கேட்கிறான் ஆனா அவன் திருடி வச்சிருக்கிறான் தன் பள்ளிவாளின் மேல் எல்லா நகைகளும் விழ வேண்டும் மாறாக பொன் களவாடப்பட்டிருந்தால் நகைகள் நீருக்குள் மூழ்கிவிடும் என்று நீருக்கு மேலாக அந்த பள்ளிவாளன் ஏற்றுகிறான் நகைகள் மூழ்கிவிடுகின்றன தட்டான் பொன் திருடியது தெளிவானதை கண்டு நல்லம்மா கோபம் கொண்டு காலம் கடக்கும் ஒரு கழிவுகத்தில் சிலம்பு கொண்டு அதாவது சண்டை போடுகின்றால் அப்பொழுது அந்த தட்டான் சொல்றாங்க என்னென்ன இந்த இடத்துலதான் நம்ம அந்த சிலப்பதிகார கதையும் கண்ணகி கதையினுடைய ஒரு கூறுதல வருது அது என்ன காரணத்துக்காக சொல்லல தோட்டம் தோற்றம் பாட்டு அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து சில இது பார்க்கும்போது பாலக்காடு மாவட்டத்துல வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது நீ அதாவது தன் தாய் வந்து அந்த மகளை நல்லமையை திருமணம் செய்து கொடுக்கின்றாள் ஐயோ நீ போயிட்டா இந்த இனி யார் இந்த சின்ன 
விளையாட்டு பொருட்களை எல்லாம் வைத்திருப்பார்கள் இந்த வீட்டை யார் பெருக்குவார்கள் இனி தண்ணீர் தெளித்து யார் கோலம் விடுவார்கள் மகளே அப்படின்னு இயங்கி இயங்குவதாக ஆரம்பிக்கிறாங்க இது அந்த பாடு பொருளே வேறு மாதிரி வருகிறது ஆனா இடை அந்த கடைசியில வந்து முடியும் பொழுது அந்த கண்ணகி கதையோடு கொண்டு வந்து இணைக்கிறார்கள் அதாவது பெருக்கிய திருவாசல் இனி யார் பெருக்குவார்கள் நீ தெளித்த தண்ணீர் இனி யார் தெளிப்பார்கள் மகளே நீ ஏற்றிய அந்தி விளக்கு இனி யார் ஏற்றுவார்கள் நீ விளையாடிய பொருட்களை இனி யாருக்கு கொடுப்பேன் என்ற அந்த தாய் அங்கலாய்க்கிறாள் நல்ல மேலும் தன்னை எதற்காக மனம் முடிக்கிறீர்கள் எனக்கு உணவு உடை கொடுத்து விருத்தி போய்விட்டீர்களா நான் விளையாடிய புழுதி காலில் இன்னும் மறையவில்லையே நான் அதே மாதிரி என் தலையில் திருச்சடை வெட்டவில்லை என் பக்கள் விழுந்து முளைக்கவில்லை அதற்குள் ஏன் திருமணம் செய்து வைத்தீர்கள் என்று கேட்கிறார் அது தாய் முதலும் வித்தற்று போவதை போல் போய்விடுவார் மகளே தேகாட்சேமும் வேறு மஞ்சளும் வித்தற்று போவது போல் போய்விடுவார் இல் வாழ்க்கையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறுகிறார் நல்லமை தன் கணவன் வீட்டிற்கு செல்ல தயாராகிறார் பொன் மகன் நல் பொன் மகன் அந்த அந்த கோவலன் அப்படிங்கிற பெயர் எல்லாம் இல்லை பொன் மகன் நல்லமையிடம் நான் தெய்வங்களுக்குரிய நேர்த்திக்கடன்களை எல்லாம் செய் தரைவழியாக நான் வருகிறேன் நீ வந்து கடல் வழியாக வா என்று மனப்பெண்ணான நல்லமைக்கு சொல்லிவிட்டு தன் தந்தை சீதனமாக சொல்லிவிட்டு அது போகலாம் மனப்பெண்ணான நல்லமை தன் தந்தை சீதனமாக கொடுத்த பொன் பள்ளிவால் முதலைவற்றோடு கடல் கடந்து செல்ல புறப்படுகிறாள் கடலை கிடக்க தோணிக்காரனிடம் தோணியை தண்ணீரில் இறக்கும்படி கூறுகிறாள் அவன் கூலியை முதலில் தர வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடிக்கிறான் கோபமடைந்த நல்லமை தன் பள்ளிவாளால் தோணிக்காரனை வெட்ட தலை மேலே பருந்தாகவும் உடல் பகுதி நீரில் முதலையாகவும் மாறிவிடுகிறது பிறகு தானாகவே தோணியில் அக்கறையை அடைகிறாள் மீண்டும் திரும்பி வந்து தோணிக்காரனை உயிர்ப்பித்து அஹ் பட்டன்மாரிடம் பத்தில் ஒரு பங்கும் நாயன்மாரிடம் நல்லில் ஒரு பங்கும் கூலி பெற வேண்டும் ஏழைகளிடம் கூலி பெறாமல் தோணிவிட வேண்டும் என்று கட்டளை இட்டு செல்கிறாள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சாமானிய மக்களுக்கு மக்கள் வந்து எளிய மக்களை வந்து பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தாக்கம் அந்த அந்த வாய்மொழி இலக்கியம் தோன்றிய காலகட்டத்துல இருந்திருக்கு அடுக்கி சென்ற நல்லமை தட்டான் ஒருவனை சந்திக்கிறாள் தன்னிடம் உள்ள பொண்ணை காட்டி தனக்கு வேண்டிய நகைகளை செய்து தருமாறு வேண்டுகிறாள் தட்டானும் சம்மதித்து பொண்ணை பெற்றுக் கொள்கிறான் பொண்ணை நான்காக பொதுத்து அந்த இரண்டு பங்கு பொண்ணை ஒழித்து வைக்கிறான் மீ நகை செய்து கொடுக்கிறான் நல்லம்மா அவனிடம் சத்தியம் கேட்கிறார் அதாவது என் பொண்ணை திருடிவிடவில்லையே அப்படின்னு சொல்லி அஹ் சத்தியம் கேட்கிறான் ஆனா அவன் திருடி வச்சிருக்கிறான் தன் பள்ளிவாளின் மேல் எல்லா நகைகளும் விழ வேண்டும் மாறாக பொன் களவாடப்பட்டிருந்தால் நகைகள் நீருக்குள் மூழ்கிவிடும் என்று நீருக்கு மேலாக அந்த பள்ளிவாளன் ஏற்றுகிறான் நகைகள் மூழ்கிவிடுகின்றன தட்டான் பொன் திருடியது தெளிவானதை கண்டு நல்லம்மா கோபம் கொண்டு காலம் கடக்கும் ஒரு கழிவுகத்தில் சிலம்பு கொண்டு அதாவது சண்டை போடுகின்றால் அப்பொழுது அந்த தட்டான் சொல்றாங்க என்னென்ன இந்த இடத்துலதான் நம்ம அந்த சிலப்பதிகார கதையும் கண்ணகி கதையினுடைய ஒரு கூறு இதுல வருது அது என்ன காரணத்துக்காக சொல்லல என்ன சொல்றாங்கன்னு தெரியல காலம் கடக்கும் ஒரு கழிவகத்தில் சிலாடு வந்தால் நிரபராதி என்றாலும் கள்ளனாக்கி காட்சிலமை பொருளாக்கி பிடுங்கிக் கொண்டு கொலைப்படுத்துவேன் உன் கணவனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் அதுக்கு நல்லம்மா சொல்றான் அவ்வாறு நான் அங்க வந்து என் கணவனை எழுப்பி பாண்டிய நகை குடிவைத்து விட்டு உன்னை கீரை அறிவது போல் நகை நடம் தட்டானே என்று சபதம் முடிகிறான் பின் தன் நகைகளை கங்காதேவியிடம் வந்து பெற்றுக்கொண்ட நல்லம்மை கணவன் வீடு செல்கிறார் அங்கு மாமியார் போர்க்குடி உயர்த்துகிறார் கணவனுடன் விருந்துக்கு சென்று திரும்புவதற்குள் அவருடைய நகைகள் அவ கொண்டு வந்த பொருள்கள் எல்லாத்தையும் மாமியார் மறைத்து வைக்கின்றார் ஆஹ் அந்த அப்போ அந்த அதாவது மாமியார் வந்து எல்லாம் மறைச்சு வச்சிடறான் அப்பதான் வந்து வீட்டுல சமைப்பதற்கு எதுவும் இல்ல என்னிடம் எதுவும் இல்ல அப்ப நான் போட்டிருக்கிற கால் சிலம்பம் மட்டும் தான் இருக்கு அதனால இந்த வறுமை நிலையை நீக்குவதற்காக நீங்க இதை போய் அஹ் விற்று வருமாறு பணிக்கிறார் ஆஹ் கோவலனும் பொன் பொன் மகன் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க இடையிடையே கோ சிலப்பதிகார கதையினுடைய தாக்கமாகவும் இது பிற்காலத்துல இந்த வழக்கம் பொன்மகன் என்றுதான் குறிப்பிடுகிறார்கள் சிலம்பு விட்டுக்கு பாண்டிய நாட்டுக்கு செல்கிறான் அங்கு ஸ்டானை சந்தித்து அதே மாதிரி அரண்ம அந்த தட்டான் வந்து அரண்மனைக்கு சென்று பாண்டி பெருந்தி தேவியினுடைய சிலம்பு வேண்டிய கல்வனை பிரித்து வைத்திருப்பதாக சொல்ல பொன்மகன் அந்த வை சிலம்பை அடையாளம் அரசை அழைத்து காட்டுகிறார் காட்டுகின்றனர் கோவலனை கண்ட பாண்டி பெருந்தேவி சூரியனை போல பிரகாசிக்கு இவன் கல்வன் அல்ல என்று முடிவு செய்து அஹ் தேவகண்ணியர்கள் அணியக்கூடியது இந்த சிலம்பு தன்னுடையதல்லன்னு சொல்லி மறுத்து தர்றா இதை கேட்ட தட்டான் சிலம்பு வாணியன் அழகானவன் இதுலயும் அதே பொருள் தான் வருது அழகான அப்படிங்கிறதுனால பாண்டி மாத கோவலனையும் அஹ் கழுவில் ஏற்றுகின்ற பாண்டி மாதேவியும் அஹ் கிணற்றில் தள்ளி முல்லை வைத்து மூடிவிடுகின்றான் அப்படின்னு இந்த கதை முடியுது
அப்ப இந்த கதைகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது கேரளத்தில் வழங்கப்படுகின்ற கதைகள்ல அந்த நல்லம்ம தோற்றம் பாட்டு இந்த மாதிரி முடியுது தன் கணவனுக்கு நேர்ந்த துயரத்தை துயர சம்பவத்தை நல்லம்மை கணவன் மூலம் அறிந்து அங்க போய் ஒரு அரச மரத்திடம் பார்த்து என் கணவனை கண்டாயா அப்படின்னு கேட்கிறான் அரச மரம் அந்த கணவன் வெட்டு அந்த வெட்டுண்டு கிடக்கின்ற இடத்தை சொல்ல எல்லா மரங்களும் இலை உதிர்க்கும் போது நீ தலைத்து நிற்பாயின்னு சொல்லி ஒரு வரத்து கொடுத்துட்டு போறான் அங்க பக்கத்துல தேவகண்ணி ஆடைகளை துவைத்து கொண்டு வந்த சோகி சோப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு சலவை தொழிலாளி நம்ம வண்ணார் அப்படிங்கிற அந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர் அவரிடம் துணி வாங்கி சிவப்பு துணியை வாங்கி தன் கணவனுடைய உடலை எல்லாம் ஒன்றாக சேர்த்து கட்டி எழுப்புவது நிறைவு பெறுகிறது அதனால இந்த அதாவது கேரளத்துல மன்னார் என்ற சுமாதம் பரணி விழாவில் கொடுங்கல்லூருக்கு அந்த நீண்ட வாலினை எடுத்துக்கொண்டு சிவப்பு ஆடை எடுத்துக்கொண்டு தெரிப்பாட்டு என்ற ஒரு பாடலை பாடிக்கொண்டு செல்வது இன்றும் வழக்கத்தில் இருக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தா எளிய மனிதர்கள் தாய் தெய்வ வழிபாட்டினை விடாம பிடிச்சிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது அந்த சடங்கு காவு தீண்டுதல் தெரிப்பாட்டு அப்படிங்கிற தையம் போன்ற நாட்டுப்புற கலைகளின் வாயிலாக அவர்கள் அதை தகவைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது அந்த தெரிப்பாட்டு அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆஹ் அவர்கள் அந்த பாட இந்த சிவப்பு ஆடையை உடுத்துக்கொண்டு பள்ளி வாழை அதில் சலங்கை கூட இருக்கும் அதை எடுத்துக்கொண்டு செல் செல் என்று செல்வார்கள் போகும்போது அந்த வாயில் வந்த மாதிரி ஆபாச பாடல்களை எல்லாம் பாடிக்கொண்டு வார்த்தைகளை எல்லாம் பேசிக்கொண்டு போறது ஒரு சடங்காக கருதுகிறார்கள் இது எதற்காக என்று கேட்டபொழுது கணவனோடு வாழாத அம்மைக்கு இது ஒரு வழியில் வடிகாலாக இருக்கும் அஹ் அவளுடைய அவளுக்கு இந்த மாதிரி ஆபாசமாக பேசுவதுதான் பிடிக்கும் என்று அவர்கள் இதற்கு பதில் சொல்கிறார்கள் இப்படியாக அந்த நல்லம்மை நல்லம்மை தோற்றம் பாட்டு அந்த சித்தூர் தாலுக்காவில வழக்கத்தில் இருக்கிறத கல ஆய்வு மூலம் அறிய முடிந்தது இந்த கேரள வரலாற்று ஆய்வாளரான சுமார் சுண்டல் அப்படிங்கிற ஆய்வாளர் கூட இந்த காவு தீண்டல் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை சொல்லும் பொழுது ஒரு கதையை சுட்டி காட்டுவார் முதன் முதல்ல அந்த கொடுங்கல்லூர் பகவி அஹ் ஆலயத்துல அஹ் விழா தொடங்குவதற்கு முதல் நாள் காலையில ஏழு மணிக்குள்ள உட்கொள்ளன் ஒருவன் அந்த கோயிலை ஒரு சுற்றி வருவான் சுற்றி வந்து அந்த கோயிலுக்குள் அஹ் அதை தொட்டு தான் காவு தீண்டுது காவுனா கோயில அந்த காவு தீண்டுது அது முடிவதும் அஹ் அதுமா ஆகம அதாவது நம்பூதிரிகளால் அது சுத்தம் செய்யப்பட்டு புனிதம் செய்யப்பட்டு ஒரு தட்டான் வந்து அதை அதை விளக்கேறி வைப்பதாக அந்த செய்தியை ஒரு இடத்துல சுட்டி காட்டுகிறார் அந்த கொடுங்கல்லூர் பகவதி அம்மன் கோயில் அப்படிங்கிற போது கொடுங்கல்லூர் பரணி விழாவின் போது நடத்தப்படும் ஒரு சடங்கு காவது என்று இந்த சடங்கை ஒரு பொற்கொள்ளன் தொடங்கி வைக்கிறான் காலையில் ஏழு மணிக்கு கோயிலை மும்முறை வளம் வந்து மணியை அடிக்கிறான் அதன் ஐதீகம் சிலப்பதிகார கண்ணைக்கு நேர்ந்த துன்பங்களுக்கு காரணமானும் பொற்கொள்ளன் எனவே ஆனால் கோயில் மாசுபடுகிறது எனவும் பின் தட்டான் ஒரு நாள் கொடியேற்றி வைக்கப்படுகிறது இது கண்ணகிக்கு கோயில் அமைத்து அவன் த அவள் தங்குவதற்கு இடம் கொடுத்த தட்டானின் உயரவையும் குடிக்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறார் நல்லம்மை தோற்றம் என்ற கதைப்பாடலில் கொடுங்கலூர் பகவதியை இடம் பெறுகிறார் ஆக நீண்ட கொடுவாளை எடுத்துக்கொண்டு சிவப்பாடையை எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறார்கள் என்று இவர் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த செய்தி வந்து நம்ம கண்ணகியோடு தொடர்புடைய செய்தியாக அந்த கடைசி பகுதியை மட்டும் நம்ம பார்க்கின்றோம் அப்ப இது இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா சிலம்பு கதா சிலம்பு வாணிபம் சூதரங்கு அப்படிங்கிற கதையும் கேரள நாட்டார் பாடல்கள்ல அந்த சிலம்பு வாணிபம் சிலம்பு கதா இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஒரே மாதிரியாக இந்த நல்லம்ப தோற்றம் பாட்டு போல ஒரே மாதிரியாக தான் வருது இந்த சூதரங்கு அப்படிங்கிறது வந்து முற்றிலும் வேறாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த சூதரங்கு அப்படிங்கிற கதை வந்து அஹ் ஒரு இளம் பெண்கள்லாம் சேர்ந்து சூது நடத்தி அஹ் கோவலனுடைய ஒரு நண்பனை அவர்கள் பொருளை எல்லாம் பிடித்து கொண்டு பிடுங்கி கொண்டு அஹ் அவனை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து தன் நண்பனை மீட்பதற்காக அதாவது வடமலபாரில் வழங்கப்படுகின்ற இந்த கதை சிறி குறும்பா கணவன் சூது பரமேசன் பொன்மகளான பொன்மகளின் கணவன் கூறுகின்றான் தேவி என்னுடைய உற்ற நண்பன் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளாக தென் குளத்தில் சூதாட்டில் இருக்கிறான் அவனை சூதாடி கூடிய பெண்களிடம் தோல் அடிமையாக உள்ளான் அவனை மீட்க வேண்டும் என்கின்றான் உடனே கணவனுக்கு எல்லாம் தயார் செய்து கொடுத்து அனுப்புகின்றான்
ஆனா அங்க போய் இவன் ஆடும் பொழுது அந்த சூது ஆடும் பொழுது அவனை தன் நண்பனை மீட்டு சூது அடிந்தான் இந்த பொன்மகன் அஹ் பொன்மகன் அந்த பொருளை இழந்து விடுகின்றான் அஹ் அப்பொழுது அதாவது இந்த பொன்மகள் ஆகிய கண்ணை பொன்மகள் என்றுதான் குறிப்பிடப்படுகிறது இந்த பொன்மகளும் சென்று அந்த பெண்ணிடம் சூதரங்கு வைத்து பொருளாடி வெற்றி பெறுகிறார் தன் கணவன் இந்த நகைகளையும் மீட்டு கணவனுடைய நண்பனையும் மீட்டு வருவதாக வடக்கஞ்சேர் நல்லில்லத்து அஹ் பொன்மகள் என்று இவள் குறிப்பிடப்படுகின்றாள் பரமேசன் புகழ் என்று சுட்டப்படுகிறது இந்த ஒரு கதையில மட்டும் மாற்றமாக இருக்கிறது ஆனால் இங்கு சூதரங்கு அப்படிங்கிறது அந்த பரத்தமை சுட்டிக்காட்டுவதனுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கு இதுல வந்து முழு கதை இல்லை இந்த ஒரு பகுதி மட்டும்தான் சிறிய பகுதியாக நமக்கு கிடைக்கிறது அது போக கொயிலாண்டி அம்மன் கதை என்ற ஒரு வடகேரளத்தில் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு கதையும் இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து இந்த கதைகள் எல்லாத்திலையும் இதுலயும் வந்து சிலப்பதிகார கதையில் வரக்கூடிய கோவலனுடைய முற்பிறப்பு கதை பரதனாக வந்து அந்த சங்கமம் சங்கமன் என்ற அந்த வணிகனை ஒற்றன் என்று சொல்லி கொள்வதற்கு அந்த கோவலனுடைய கதை போல இதிலும் விசாரி என்ற ஒரு விஷம் இறக்குபவன் அவனை சிலம்பு அந்த விசாரி என்பவனை இந்த வாணியின் அதாவது கோவலன் தவறுதலாக கொள்வதற்கு வழிவகுக்கிறான் அந்த கடையினுடைய கதையினுடைய நீட்சியாக இந்த கொயிலாண்டி அம்மன் கதை இருப்பதை பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு இந்த கேரளத்து கதைகள்ல பெரும்பாலும் நம்ம டைம் ஆயிட்டே இருக்கிறதுனால அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும் ஈழத்து கதைகள் ஈழ பகுதிகளிலையும் அஹ் இந்த கண்ணகி வழக்குறை என்ற ஒரு கதை அதுவும் அதே மாதிரி ஊர் சுற்றி ஊர் சுற்று காவியம் என்ற கதையும் வழக்கத்துல இருக்கிறத நம்ம அறிகின்றோம் இப்படி தென் பகுதிகள்ல வண்ண கண்ணகி வழக்குறை அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கண்ணகி குளித்தி பாடல் அப்படிங்கிறது ஈழ பகுதிகள்ல வழக்கத்துல இருக்கக்கூடியதை நம்ம நாட்டார் கதை மரபாக நம்ம பார்க்கின்றோம் கண்ணகி குளித்தி பாடல் என்றால் கண்ணகி குளிர்ச்சி செய்வித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் பார்க்கிறோம் காரணியும் கொடைவாள் வணிகர் காதல் மிகுந்ததோர் கோவலனார் சீரணியும் திருமாமணி நங்கை செல்வி உலக உயர் தோன்றினவே அங்க வந்து குளுந்தருள்வாய் குளுந்தருள்வாய்ன்னு அந்த குளித்தி பாடல்ல வரக்கூடிய செய்தியை பார்க்கிறோம் உடுகு சிந்து அதுதான் ஊர் சுற்று காவியம் என்ற செய்திகளை அறிய இந்த மூன்று பகுதிகளையும் வழங்கக்கூடிய சிலப்பதிகாரமும் கண்ணகி கதைகளும் ஒப்பீடு என்று சொல்லி ஒரு நான்கு அடிப்படையில நான் தொகுத்து கொடுத்திருக்கிறேன் சிலப்பதிகார படைப்பினுடைய நோக்கம் அப்படின்னா அந்த மூன்று கருத்து இங்கு பாத்தீங்கன்னா சேர சோழ பாண்டியர் ஆகிய முப்பெரும் வேந்தர்களுக்கும் அஹ் அதாவது கட் ஒரு முப்பெரும் வேந்தர்களுக்கும் இந்த கருத்தை சொல்வதாக இந்த சிலப்பதிகார கதை இருக்கிறது அதாவது கற்பூர் மகளரை கலங்க செய்து புறம்போகும் ஆடவரை தகைத்து முறை செய்யும் கடமையினை அரசர் பேண வேண்டும் என்றும் செங்கோல் வலுவுதல வலுவுதலை உணர்ந்தால் அந்நிலையே உயிர்பட வேண்டும் என்றும் வஞ்சினம் வாய்த்த பின் அல்லாது யாவதும் வெஞ்சினம் விளியார் தமிழ் வேந்தர் என்ற சீரை சோர சேரன் மூலமும் காட்டி வடதிசை மன்னரும் உணரச் செய்தனர் இந்த கருத்தை சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது கேரள தமிழக இழகி கண்ணகி கண்ணகி கதைகளினுடைய நோக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாத்திர படைப்பு சிலம்பிற்கு கண்ணகி கதைகளுக்கு பாத்திர படைப்பில் பொதுவான பல சில மாற்றங்கள் உள்ளன இனங்கோவின் கண்ணகி உலகியல் நடப்பை பற்றி அறிந்திராதவளாக இருக்கிறாள் அதாவது கதை பாடல்களுடைய கண்ணகி உலக அறிவு மிக்கவளாகவும் மாதவியுடன் சக்கலத்தி சண்டையிடம் சாதாரண குடும்ப பெண்ணாகவும் அஹ் வாய்மொழி கதைகள்ல நாட்டார் கதைகள்ல இருக்கிறது பண்ணவன பாண்டியனை தீதுதீர் தென்னவனாக படைத்துள்ளார் இளங்கோடிகள் கதை பாடல்களில் பாண்டியன் பழிகாரன் என்று பழிக்கப்படுவனாக இருக்கிறான் அதே மாதிரி கேரள கதைகளில் மாதவியின் படைப்பு எதிலும் அஹ் கேரள கதைகள்ல ஆனா மக்கள் பெயர்கள் மட்டும் மாதவி என்ற பாங்கினை நாம் பார்க்கின்றோம் கேரள கதைகளில் கோவலன் கண்ணகி தட்டான் பாண்டியன் என்ற நான்கே தலைமை பாத்திரங்கள் தான் உள்ளன தமிழக கதைகளில் கண்ணகி கோவலன் பாண்டியன் வஞ்சி பத்தன் என்ற அந்த ஆகியோர் தலைமை பாத்திரங்களாக வருகின்றனர் ஈழக்கதைகளில் கர்ணகை கோவலன் பாண்டியன் பொட்டு ஆகியோர் தலைமை பாத்திரங்களாக இடம்பெறுகின்றனர் சிலப்பதிகார கண்ணகி தமிழக கதைகளில் கண்ணகி கர்ணகை என்றும் கேரள கதைகளில் ஸ்ரீ குறும்பா நல்லம்மை மணிமங்கா என்றும் ஈழக்கதைகளில் கண்ணகை என்ற பெயர் மாற்றுகிறார் நிகழ்ச்சி போக்கு என்று பார்த்தோம் என்றால் சிலப்பதிகார கண்ணகி பாண்டியனிடம் நியாயம் கேட்கவே சிலம்புடன் செல்கிறாள் கதை பாடல்களில் வரும் பாண்டியனை பழிவாங்கும் நோக்கத்துடன் செல்கின்றார் தீத்திரத்தார் பக்கமே சாடுக என்ற தீவிர நிறைந்த சமுதாயத்தை எரிக்க முற்படும் சிலப்பதிகார கண்ணகி கதைப்பாடல்களின் தரத்தில் உதவி செய்தவர்களை தவிர எல்லோரையும் எரிக்கும் தன்மையை பெறுகின்றாள் 
இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி போக்கு இருக்கிறது கதை அமைப்பு என்று பார்க்கும் போனால் சிலப்பதிகாரம் இயற்கையை போற்றுகிறது கண்ணகியினுடைய திருமணத்திலிருந்து தொடங்குகிறது கதைப்பாளர்கள் பொதுவாக கண்ணகி கோவலன் திருப்பிலிருந்து தொடங்குகிறது ஆஹ் இது இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஈழத்து வழக்குரிய நூலில் தாழி அதாவது சிலம்பு தொடர்நிலை அமைப்பிலும் பா அமைப்பிலும் புதுமை உடையது ஆஹ் அதே போல யாப்பு ஒளிய உரைநடையிட்ட பாட்டுடை செயல் என்பதற்கு ஏற்ப யாப்பு வடிவத்து வடிவத்திற்படாத சில பகுதிகளையும் கொண்டுள்ளது ஆஹ் காதை தொடக்கம் தோறும் காப்பு தச்சிறப்பு பாயிரம் அவை அடக்கம் நூலாசிரியர் பற்றிய கூற்றுகள் எல்லாம் ஆஹ் முறை முறையமைப்போடு ஈழக்கதையில் வருகிறதை பார்க்கின்றோம் இது வந்து கொஞ்சம் பிற்காலத்திய வழக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் கேரள கதைகளில் காளி காளியினுடைய கணவன் ஆஹ் கள்ளத்தட்டா பாண்டிய மன்னன் முதலானோர் தலைமை பாத்திரங்களாக இடம்பெறுகின்றனர் ஆஹ் பெருந்தோழி துணைமை பாத்திரமாக இடம்பெறுவதை பார்க்கின்றோம் இப்படியாக ஆஹ் இந்த கதைகளை சரி இதெல்லாம் வைத்து பார்க்கும் போது நம்ம ஒரு முடிந்த ஒரு முடிவாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் முடிவுக்கு வரலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அஹ் இனக்குழு சமூகம் வேட்டை சமூகம் வேளாண் சமூகம் பேரரசு கால சமூகம் என்றெல்லாம் மாறி வரும் பொழுது தெய்வ வழிபாட்டினுடைய ஒரு பின்னடைவு இளங்கோடிகளுடைய காலகட்டத்துல இருந்திருக்கிறது தந்தை வழி சமூகத்தினுடைய அஹ் ஏற்றம் தொடங்கி இருக்கிறது அதனாலதான் குளம் தரும் வான் பொருள் குன்றம் தொலைத்த என்ற வரிகள் அஹ் இளங்கோடிகள் அஹ் நிறைய இடங்கள்ல குளத்து குளத்தின் உயர்வை பற்றி அஹ் நிறைய இடங்கள்ல சிலப்பதிகாரத்துல சுட்டி காட்டுகின்றார் தந்தை வழி சமூகத்தினுடைய தோற்றுவாயாக நம்ம இதை சொல்லலாம் தனி உட பொது உடைமைப்பு தனி உடைமை அப்படிங்கு வரும்போது தந்தை வழி சமூகமாக அஹ் அந்த சமூக அமைப்பு அஹ் வளர்ச்சி பெற்ற நிலையை காட்டுவாக இருக்கிறது அப்ப இரு பெரும் போக்குகள் இந்த சிலப்பதிகார கதையில இருக்கு அப்ப இளங்கோடிகள் வந்து தாய் தெய்வ வழி வழிபாட்டை நிலை நிறுத்துவதா அல்லது தந்தை வழி சமூகத்தை இங்க முன்னிறுத்துவதா அப்படிங்கிற ஒரு போக்கை சுட்டி காட்டுகின்றார் அடுத்ததா பார்க்கும்போது நாட்டார் இலக்கிய வகையிலிருந்து வி ஐ சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் ஒரு கருத்தை சொல்ல மார்க் இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ் லிட்ரேச்சர்ல நாட்டார் இலக்கிய வகையானது நாட்டார் இலக்கிய வகையிலிருந்து உருவாகிறது நாட்டார் கதைகள் வீர தீர கதைகள் ஆகியவற்றிலிருந்து காவியம் மற்றும் நவீனத்தின் கதை நிகழ்ச்சிகள் உருவாகின்றன நாட்டார் இலக்கியம் இலக்கியத்தின் முன்னோடியாகும் இலக்கியத்தின் செல்வாக்கு செலுத்தினாலும் இரண்டு பேர் கலப்பதில்லை இலக்கிய அதாவது இலை அதாவது அதனால நிலைத்து நிற் அது தன்னுடைய பழைய அந்த தொன்ம கதையை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் அவர் அதே போல சிறு அதாவது அஹ் நம்ம கூத்துகள் வாயிலாக அஹ் அந்த பல மரபு பகவதி வழிபாக கிளத்துல பரவி இருந்தாலும் அந்த சடங்குகள் வாயிலாக அந்த தாய்த்தை வழிபாட்டினுடைய அஹ் எச்சம் நிச்சயமாக இருக்கிறது என்ற ஒரு கருத்தையும் நாம் பார்க்க முடிகிறது இப்ப முடிந்த முடிவாக நம்ம இந்த கண்ணகி கதைகள் நாட்டார் மறுது அப்படின்னா ஒன்று அந்த ஆரிய முறைப்படி வழிபாடுகள் வந்த பொழுது எளிய மக்கள் ஆலயத்துக்குள் பிரவேசிக்கக்கூடிய சூழல் இல்லாத பொழுது அவர்கள் தங்களை எப்படியாவது நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு தங்களுடைய அந்த சடங்கு முறைகளை கையில் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் அதுல அதுல ஒன்றுதான் அந்த தெய்யம் வெளிச்சப்பாடு போன்ற கலைகளை கையில் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் அதன் மூலம் அந்த பாரம்பரியம் தக்க வைத்துக் கொள்ளப்படுகிறது இது அப்பொழுது அவர்கள் தெய்யம் வந்து ஆடும் பொழுது தெய்வமாக தங்களை அஹ் உருமாறிக்கொண்டு வேஷமிட்டுக் கொண்டு ஆடும் பொழுது அந்த மேல்தட்டு நிலையில் இருக்கின்ற மக்களும் அவர்களிடம் வந்து பணிகின்றனர் அப்ப தெய்வம் என்ற ஒரு புள்ளியில் ரெண்டு பேரும் இணையக்கூடிய இணை இணைப்பதாக இந்த உண்ம கதைகளினுடைய மரபு அஹ் இருக்கிறது என்று நம்ம பார்க்க முடியுது இன்னும் இதை விரிவாக காலம் கருதி இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றேன்